Nagpapakasakit at pagbabahagi ng mga biyayang tinatanggap mula sa Panginoon, ito ang tampok na mensahe ng Ash Wednesday sa mga deboto ni Heso Kristo. Ayon kay Father Joel Carriaso, dapat itong sundin at isabuhay ngayong Holy Week. Ang Ash Wednesday ang hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma o Holy Week. Ang pag-obserba ng mga Katoliko sa pagpapakasakit at kamatayan ni Yeso Kristo para iligtas ang sanlibutan. Gaya ng nakagawian, pumila ang mga dumalo sa misa sa Katedral ng Kabanatuan upang magpalagay ng markang krus sa noo na sumisimbolo na ang tao ay nagmula sa alabok at babalik dito sa itinakdang panahon. Ito kasi yung pangpagunita sa tayo pong mga, mga tao ay galing sa alabok at doon din tayo babalik sa alabok. Kasi ang tao sa abo nagmula kaya pagdating ng panahon doon ka rin mapupunta. Nasa bahay lang, nagdadasal. Gabi-gabi, araw-araw, nagro-rosaryo ako. Ayon kay Clemente Paredes, dapat na palaging alalahanin na tayong mga tao ay nilikha lamang ng Diyos, kaya dapat na magkaroon ng pananampalataya. Uh, remember man that you are dust, and to dust thou shalt return. Ibig sabihin na alalahanin natin na kwan, uh, ang tao ay talagang kwan lang. Kaya nga kailangan laging mananalig sa Panginoon. Para naman kay Erlinda Hernandez, ang pagpapahid ng abos sa noo ay tanda ng pagsisisi. Nagpapagunita lamang ng ang tao ay kailangan magkisi at tumagap ng, ng umuno sa Diyos. Iba-iba man ang ating paniniwala tungkol sa kwaresma, malaga na matutunan at isabuhay natin ang pag-aalay ng ating sarili para sa ating kapwa, gaya ng pagkakaloob ng Diyos sa kanyang bugtong na anak upang iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. Para sa Balitang Unang Sigaw, Majoy Villaflor.